Hello, I hope you are okay. So my name is Mrs. Beverly Suarez. You can call me Mom Bev. And ang video lessons na ito ay mapapanood nyo sa aking channel sa YouTube kung saan magkakaroon tayo ng different video lessons na ilalagay ko sa isang playlist para madali nyo pong mapanood. Ang nilalaman ng mga videos na ito ay ang lesson natin sa bawat araw. Okay, so let's start learning. Hello, good afternoon, good morning, and good evening. So ito, nasa module number 4 na tayo under conducting test or conduct testing and documentation. Ang module 4 ng computer system servicing. Okay, so tingnan natin yung nilalaman ng module. Okay, so... Uh, ayan. So, finally, nasa lesson number 4 na po tayo, which is about installation ng application software. Okay. So, tingnan na natin yung module. So, ito ang matututunan nyo dito sa module number 4. Ma-identify nyo ang iba't ibang computer softwares, ang kanilang importance, at ang features ng bawat softwares. Okay. So, diba, nagsimula na tayo ng lesson about installers, no? So, nagsimula yan sa module 2, kung saan about the inst installer types and then module 3 yung last week ay about naman sa pag install ng application and then dito iba't ibang application softwares naman ang matututunan ninyo so ang pinakaunang sasagutan is ito ang what I know that is the first activity kung saan skills test ulit ang pinakamadaling sagutan sa lahat walang tama o maling sagot dito just feel free to answer each skill at Answer honestly. So, alam mo ba ang about sa application software? Kung oo, piliin mo ang a lot. Kung hindi naman, edi piliin mo ang not much. So, once again, walang tama o maling sagot dyan. Okay. So, meron niyang hanggang uh, eight. Eight items. Alright. Up next naman ay ito na. What's in? Ang uh, isang application software, isang program. Or pwedeng sweet siya, no? Sweet, as in sweet. How do we spell sweet? Yan. Sweet. Ibig sabihin, group of programs na dinesign para sa atin, sa mga end users. Ang mga programs nito makes our work easier. Makes us productive, no? At, uh, yun nga, easier to, to do the tasks na kailangan natin gawin. Okay, so may variety of uses siya. Una-una sa business activities. Okay, mas mabilis mag-manage ng business kung may mga application softwares na ginagamit. No? Kagaya na lang ng mga POS. No? Yung sa grocery, di ba? Mas madali mag-compute, ganyan-ganyan. To assist with graphics and multimedia projects. So, syempre, mahirap naman mag-drawing ng uh, paper and pen lang. Tapos, i-upload mo siya. Uh, yun. So, ngayon, may mga application software na ginagamit sa pandrawing at pag multimedia projects. Okay? To support home, personal, or educational tasks. Yan. Kagaya na lang uh, nito. Nitong Google Meet, Google Classroom, e-learning, ha, ganyan. To facilitate communications. Kagaya na lang ng messengers, Zoom, ba? And the like. Okay. So, once again, nandito na naman ang definition ng installer. It's a program that installs files, applications, drivers, or other software into the computer. Okay, so, pwedeng general purpose yang installer na yan, or work-related siya. Okay, ano-ano yung mga types of application software? Tandaan, ang application software ay program o group of programs designed for the end users. And it allows the end users to accomplish one or more specific tasks. So, Ayan, parang no, gagamit talaga siya sa trabaho, no? At sa, ano na rin, sa personal use. Anong examples ng computer application software? Ang dami po, no? Simula sa word processing, spreadsheet, presentation, DBMS, publisher, graphics editor, editor even web browser. Yan, application software yan. Lahat ng ginagamit natin na software, even the games. Okay, so, i-define natin isa-isa ang mga application softwares. Ayan, word processor, a software program capable of creating, storing, and printing documents. So, dito ka nagta-type ng documents, no? Dito ka nag-create. Ang kagandahan niya at kaibahan niya sa isang, ano, typewriter. Well, the last time that nakakita ako nakahawak ng typewriter, eh, elementary pa ako. 
So, wala na siya ngayon. Pero, uh, kung mapapasin nyo yung mga mechanical keyboard, no? Na tak, 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 tak. Yun. Kasi ganun kasi ang ano, tunog ng typewriter. So, ewan ko. There's something with the mechanical keyboard na masarap sa pandinig at sa kamay. Okay. <laughs> sa daliri. So, ayan. So, unlike the typewriter, ang isang word processor, pwede ka mag-edit dyan. Okay? Pwede ka mag-edit at baguhin siya ng baguhin anytime you want. Ayan, syempre, masisave as mo yung version na yun. Okay? As long as may computer ka at may word processor doon sa computer na yun. Ngayon na nga, pwede na nga sa phone mag-edit, ba? Diba? So, ano mga features niya? Syempre, text. Okay? So, insert, delete text, copy-paste, cut, ganyan, mag-set ka ng margins, paper size, yan, find and replace, print, yun, ang mga examples niya ay Microsoft Word, ayan, Apple Works, Word Pro, even Google Docs, ayan po. Ang spreadsheet naman ay isang uh, data file made up of rows and columns na used for sorting data and mamanipulate and ma-arrange yung data easily. Especially kung meron yung mga numerical data. Ang spreadsheet kasi isang malaking calculator na yan. Taga-calculate ng values using different mathematical formulas. Okay? So, kung may Excel ka, doon ka na mismo magko-compute. So, yon. So, ano yung mga features niya? Siyempre, formulas, functions, ayan, charts. Maganda gumawa ng charts sa Excel. Cut, copy, paste, ayan, cell formatting, cell merging. Mga examples niya ay MS Excel, Lotus, Apple Numbers, Open Office, Google Sheets. Okay? Next naman ay presentation software. Siyempre, presentation. It helps create slideshow. Okay? Kung gusto mong gumawa ng uh, discussion. Okay? Ah, halimbawa, business proposal. O mga schools for discussion of a topic. Ganyan po. May, ang mga functions naman niya ay siyempre makapag-edit ka ng text in uh, nice formatting. Okay? Yung malalaki formatting na may mga pa-effects yan. May transitions. Ganyan. May mga graphic images din yan widescreen yung kanyang uh, size na bagay na bagay talaga pa, sa pagdi-display ng content. So, anong mga features niya? Siyempre, slides. Nandiyan na insertion, deletion, cut, paste ng slides, duplication ng slides. And with the slideshow system, pwede ka makapag-display ng presentation. Okay? Mer meron din siya mga animations, yun nga, transition, sounds, ganyan. So, mga examples niya ay PowerPoint. Adobe Persuasion, Hypercard, Open Office, Scale, Multimedia, okay, Google Slides, okay. The next software that we have here is the DBMS or Database Management System. So, itong software na to, nagko-control to ng organization, nag-store ng data, nagmamanage retrieval ng database. It's made up of tables, queries, forms, and reports. Okay, so database yan. Actually, ito yung nasa back-end ng bawat programs. Yan, examples niya ay Microsoft Access, Oracle, ayan, SQL, Fox Pro, ganyan po. Okay, next naman ay uh, desktop publishing software. Kung gusto mo mag-produce ng mga lamang magazine, greeting card, posters, ayan, high-quality printed documents. Kasi dito, pwede kang makapag-embed ng illustrations mo, yung graphs mo, pwedeng mas bongga pa siya dyan. Okay? Ang mga samples nito ay InDesign, Quark Express, Publisher, ganyan. Okay. Up next naman ay web browser. So, pati pala si web browser ay application software din. Yes. Kasi it is used to locate and display web pages. Para ma-access mo si Facebook, si Roblox, si YouTube. Yan. Mga samples niya ay IE, which is, by the way, IE is wala na. Pinalitan na siya ng Edge. Yan, Edge na po siya ngayon. Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, okay, and the likes. Next naman ay graphic software. Yan, pang-edit ng mga images. So, pwede tong collection, uh, pwede stand-alone program siya or collection ng programs. Pwede naka-switch siya. Kung saan si user, pwede na siyang makapag-create ng kanyang mga visual images Okay, it's classified into two categories, raster graphics at vector graphics. So, tingnan natin, ano kanaibahan ng raster sa vector? Ang raster graphics po, 
is a computer program that allows you to paint and edit the pictures. So, ibig sabihin, may literal na picture talaga ng totoong bagay or totoong tao and then lalagyan mo yun ng, alam nyo yung parang cover ng magazine, di ba? Model talaga na tao yung nandun and then may mga text ka dyan. May konting editing ka dyan, tinagalan mo siya ng eye bags, mga gano'n. <laughs> okay, so yan po yun, raster. Okay, raster graphics. Ang mga best samples dyan, syempre, Photoshop, yan, Paint, Gimp, okay, mga ganyan. Ano naman ang vector graphics? Ito naman, drawing software to. Ito ay kung gusto mong mag-compose ng sarili mong graphic images, yung mala, mala 2D, okay, or pwede na rin siya i-3D, kung gusto mo yun. Yung parang mga cartoons, ganyan. Uh, oftentimes, ang mga vector editors ay ginagamit sa, ay, ay magandang gamitin sa pag-page layout, typography, ganyan, pagkakreate ng mga logo, illustrations, cartoons. Yan po. Okay, so anong samples dyan? Illustrator, Macromedia, Extreme Ink Space, Krita, even Paint. Okay, so ganon. So, yeah, next naman ay accounting software. Ang accounting software is an application that records and process accounting transactions. Gaya na lang ng mga accounts payable, accounts receivable, trial balance, payroll. Okay, it's functions, it functions as an accounting information system. So, anong mga features niya? Siyempre pang accounting po. Accounts receivable and accounts payable, ledger, billing, stock or inventory, PO or purchase order, sales order, bookkeeping, Ano mga examples naman niya? Microsoft Money, MyWob, USB Sage. Okay, mga ganyan po. And ano pa yung ibang uh, examples ng application software? Kasama na dyan ang computer-aided design, yung mga CAD. Alam niyo yung mga tutorials, mga websites na nagpo-provide ng tutorials, mga simulations, ganyan, simulators. Video editor, sound editor, video games, educational software, email client, electronic media, Lahat na ng makakagamit ng devices, ng electronic device, no? Okay, so dahil napakarami niya, ngayon pag-usapan na naman natin ang licensing, syempre hindi libre yan. Ang mga application software na yan ay binabayaran, binibili. Diyan napapasok ang licensing. Ang software licensing, is it's a legal instrument ng mga softwares na ito governing the usage and redistribution of the software. So, syempre, ang license ay binibigay sa isang individual kapag binili niya, pinurchase niya ang isang application. Okay, so, ganun po. At lahat naman halos ng application ay may bayad. Pibihira ka nalang makakita ng libre. Yung libre pa yon uh, hindi pa ganun kaganda. Okay, so, ganun. So, ano yung mga types ng software license? Ito po yan. We have six. The first one is registerware. We have freeware. Uh, I mean, shareware. Next, we have freeware. We have open source, demoware, and abandonware. So, isa-isahin natin ang, itchu, ang ano nila, definition. Registerware, syempre from the word register. You will give your personal information like name, email address, ganyan, contact number, during the registration order. Okay, for you to download or use the program. Registerware siya. Okay, so yung mismo software na kung saan ka nag-enter ng iyong personal information, yun po yun. Yun. Okay, so yan. Registerware. Next, ang shareware or demoware, okay, which makes it technically five kasi shareware or demoware are almost the same. Okay, ito po. Shareware saka demoware. Yan. It refers to a copyrighted commercial software distributed without any payment on a trial basis. So, ibig sabihin, uh, naka-trial siya. Good for 7 days, 30 days lang yung software na yun. Kasi nakakopyright pa rin yan. So, syempre, after the trial ends, kakailangan naman nabulihin yan. <laughs> Kasi may, ano, may limitations yung mga softwares na ito. Like, may watermark. Or sa video editing softwares, hindi ka makakapag-edit more than 3 minutes. Ganyan. Hindi ka makakreate ng video more than 3 minutes. Ganun. May limitation siya. Yun, kasi shareware or demoware siya. So, kakailanganin ng ano, payment after the trial. Pero magagamit mo siya within the trial period. Okay, next naman ay freeware. Ang freeware naman, available for use with no cost, kaya free. Unlike the shareware na magpapabayad sa'yo para ma-enjoy ma mo yung software, dito sa freeware, 
free siya, walang bayad. It's under the OSS or open source software. Kung saan it is free, uh, users can use it, change it, modify it, improve it, and then i-redistribute nila yung modified form na iyon. Okay, so, ayan. Kagaya na lang ng mga open source. Yan, open source na mga softwares. Okay, isa dyan ang Linux, Ubuntu. Yan, open source sila. Walang bayad yung operating system na yan. So, it's up to the users kung sinong gustong mag-develop at mag-improve pa nung operating system. Okay, up next naman, ay ang Abandonware. Ang Abandonware naman, it's a software that is no longer available for purchase for at least a certain amount of years old. Okay, or time. Like the license key. Siyempre, ang license key ay binibigay once mabili mo ang program. So, once ma-enter mo na ang license key na yan, kasi ano yan eh, generate, generated yan. Okay, delivered via a license generator. Once the software user has paid for that software, and syempre, he agreed to the conditions. Okay, once ma-enter mo yung license key, sa'yo na yon forever. Hindi mo na siya pwedeng gamitin sa ibang units. Yun po, abandonware yon. Okay, kasi for a certain amount of time lang siya magagamit. Okay, next naman ay eto. Pag-usapan natin ng software piracy. Piracy, okay. Patok na patok sa Philippines yan. And authorized copying. Okay. Ito naman, authorized copying of softwares. Obtaining a software without permission of the software holder. So, alam niyo yung mga common types of piracy, counterfeit, OEM unbundling, soft lifting, hard disk loading, internet software piracy. Ito, ito po ang mga yan. Ang counterfeit software ay type ng software piracy kung sa nagkakreate ng fake copies of software via burning that software in a CD. <laughs> so, ayan na po yung mga nakikita nyo sa bayan na mga CD. <laughs> okay? So, nakikita rin yan sa mga river banks. Okay? Ano kailangan nyo po? May Windows 10 kami dito, CD 100 pesos. <laughs> okay? Yun! Ganun po yun. No? Nag-burn sila ng fake copies of the software. Siyempre, ang selling price nyan ay mababa lang. No? Imagine, kung ang price ng operating system ay nasa 5,000 or 6,000, bibenta lang sa'yo 150 pesos. ba? Pusta naman yun. Okay? So, yan. Isa po yung klase ng software piracy. Ang counterfeit software. Next naman, OEM unbundling. OEM or original equipment manufacturer. Ito naman, OEM package are uh, package lang siya. Buo siya. Sweet siya. Sweet. Kaso, inanpack lang nila, inan bundle nila kasi kukunin lang nila yan, yung specific application doon for example, sa MS Office marami siyang applications, ba you have the Word, the Excel the PowerPoint, the Publisher even the OneNote okay, so merong iba na ito lang ang ina binibenta yun, inan bundle nila hiniwalay nila yan si Word Okay, si Word, murang ibibenta. <laughs> okay, kasi Word lang naman, apply, or Word application lang ang binibenta. So, yun po, once mag-separate ng isang application dun sa bundle nun, yan, unbundling na yun, OEM unbundling. So, syempre, retail price yun, kasi, um, yun, technically, mas mura siya. Okay, next naman is soft lifting. So, hindi lang shop ang nililifting, pati soft lifting. It occurs when the user share the software with other users. Okay, so shinare niya. So, common dito yung mga persons na legitimately pinurchase nila yung software, pero in-install nila sa multiple computers. Ayun na po yun, soft lifting na yun. Kasi ang particular software ay pang one computer lang. Unless ang category niyan ay magpo-fall sa uh, over a network na marami over a network error dispute pero kung ang kategory niyan ay for one users only ayun okay so yon soft lifting po yon next ay hard disk loading ay ito po marami nito sa mga uh, lalo na sa mga PC stores na nagbebenta ng packages ng computer no so yan a type of software piracy that of course when hardware dealers install an unauthorized copy of the commercial software 
Okay, halimbawa, nadaan kayo sa isang mall. Mayroong computer package na binabenta sa halagang mm, 10,000. Yan. Sa 10,000 na yon, may OS na yan, may kasama ng applications, may games pa. <laughs> okay. So, yun po. Ininstall na nila dun sa storage ng computer system na yon yung mga applications and kaya lang, up unauthorized copy. Kasi 10,000, hello, tapos sa ganong kadaming applications, lalagpas yung dapat ng 10,000. No? Mm. Okay? Sa, Siyempre, sa OS pa lang, mahal na yun. No? So, ayan. Usually, ang customers nito, hindi nakakareceive ng manuals or original CD na software. Kasi nga po, illegal software yung in-install ni hardware dealer. At, ano yan, sinasama na nila yan sa total nung purchase price. Halimbawa, bumili ka ng desktop. I, I remember, ito, share ko lang. Bumili ako ng desktop 2 years ago yata. 2018 nga ba? 2019? Ay, hindi, hindi lang bala 2 years ago. Basta, 2018 or 2019 yata siya. Itong desktop na to na ginagamit ko ay binili ko sa PC Express. Bakit desktop ang gina, binili ko, hindi laptop? Well, personally, mas prefer ko ang desktop kasi ano siya, madaling i-upgrade. Okay, when I need to upgrade the, you know, the storage. Oh, from dati, HDD lang ang ginagamit ko. Tapos, nung nasira siya, syempre, nag-SSD din na ako. Mas mabilis and I enjoyed it. Okay, ganon. So, mabilis kasi mag-upgrade at mag-ayos pag, ano, desktop. So, nung binili ko siya sa PC Express, syempre, ang price nun ay wala pang operating system. Ang sabi nila sa akin, for 2,500, lalagyan na nila ng off, ng ano, OS, kasama na yung office. yon Sabi ko, ay, hindi na po. Okay lang ako nalang mag install Okay, yun po. Yun po yung isang sample ng hard disk loading. Okay, so, ganun. Okay, next naman ay internet software piracy. Okay, ito naman, syempre, with the use of internet channels. Illegally obtaining uh, a certain software na dinownload mo over the internet or even final share mo lang siya from one computer to another computer or cellphone to cellphone you download it for free okay galing sa internet yun po so yan ay internet software piracy alam nyo ba ang mga movies even the torrent downloads yan po ay internet software piracy kasama na rin siya kasama na rin yun yung pagda-download ng mga movies no kasi ang movies syempre syempre naman movie yan may bayad yan sa sinehan pag pinanood mo naman talaga ba? Diba? Okay, tapos, yun din, pag sa YouTube din, may movies doon, at may purchases yun. Okay, may purchases yun, para mapanood mo siya. <laughs> okay, so ganyan. Ayan, so yun, no? So, napakaraming software applications yet, napakarami pa lang uh, piracy na nangyayari. At may mga licensings naman talaga, ang mga yan. So, I believe na yang ilan sa inyo ay gumagamit ng cracked version. Oh, even me, nakagamit na ako niyan before. But soon, hopefully, when you finally get a job, so, kailangan gumraduate para makapagtrabaho at makabili ng computer at magandang laptop, magandang cellphone. Ganon. Okay? When you finally have the money, the job, uh, of course, along the job ay the money, you can now buy a licensed software. Yon. Okay, yun yung kagandahan pag, yun ang excitement pag nakagraduate ka na tapos nagtatrabaho ka. Okay, so yun, share ko lang.